সংবাদের শুরুতে যা থাকছে মাথায় হিজাব ছাড়া ইন্টারনেটে ছবি পোস্ট করলে দশ বছরের জেল এই সরকার দুই লাখ পুলিশ দ্বারা নির্বাচিত বললেন অলি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ডেঙ্গু সমস্যার সমাধান করার আহ্বান ফখরুলের বিস্তারিত জানতে চাইলে দেখতে থাকুন নারীদের পোশাকের ব্যাপারে কঠোর রক্ষণশীল দেশ ইরান আজ থেকে ঠিক চল্লিশ বছর আগে উনিশশো সালে ইরানের ইসলামী বিপ্লব দেশটিতে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছিল সবচেয়ে বড় পরিবর্তন এসেছিল সে দেশের মেয়েদের জীবন ও পোশাকের ক্ষেত্রে দেশটির আইন ও সামাজিক বিধি নিষেধের বেড়া জালে নতুন করে বন্দি ইরানি নারীরা এবার নারীদের উপর নতুন এক আইন জারি করা হয়েছে মাথায় স্কার্ফ বা হিজাব ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া ছবি বা ভিডিও পোস্ট করলে তাকে এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত জেল খাটতে হবে মার্কিন অ্যাক্টিভিস্ট মাসি আলী নেজাদের ওয়েবসাইটে হিজাব ছাড়া ছবি পোস্ট করলেও তাকে শাস্তির আওতায় আনা হবে দুই হাজার চোদ্দ সালে চালু হওয়া হোয়াইট ওয়েন্সডে নামে ওই সাইটে ইরান হিজাব আইন বাধ্যতামূলক এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালায় এটিকে সমর্থন জানিয়েছে অনেক ইরানি নারী তাদের হিজাব ছাড়া ছবি সেখানে শেয়ার করে তেহরানের বিপ্লবী আদালত প্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে একটি নিউজ এজেন্সি জানায় যারা আইন অমান্য করে ওই সাইটে ছবি বা ভিডিও শেয়ার করবে তাদের এক থেকে দশ বছর পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে ইরানে সকল নারীকে মাথায় স্কার্ফ বা হিজাব পড়া বাধ্যতামূলক কেউ এই আইন অমান্য করলে তাকে দুই মাসের কারাভোগ বা বিশ ডলার জরিমানার আইন রয়েছে প্রসঙ্গত উনিশশো উনআশি সালে ইরান ইসলামী প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হওয়ার পর নারীদের প্রকাশ্যে চলাফেরার ক্ষেত্রে হিজাব বা স্কার্ফ পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করা হয় এই নিয়ম ভাঙার কারণে বহু নারীকে জেল জরিমানারও শিকার হতে হয়েছে এর বিরুদ্ধে সোশ্যাল মিডিয়া দুই হাজার সালে প্রথম থেকে প্রতিবাদ দানা বাড়তে থাকে গত বছর এক নারীকে হিজাব আইন ভঙ্গ করায় দুই বছরে জেল খাটতে হয়েছে এ সরকারকে নির্বাচিত করেছে এ কারণে এখন রাজনীতিবিদদের কোনো সম্মান নেই রাজধানীর তেজগায় এলডিপি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন অলি আহমদ বলেন এ সরকারকে নির্বাচিত করেছে দুই লাখ পুলিশ জনগণের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না তিনি বলেন এখনকার সাংসদরা ফোন করলে পুলিশ কর্মচারী তাদের ফোন ধরে না পুলিশ মনে করে সাংসদরা তাদের বানানো সাংসদ এখন রাজনীতিবিদদের কোনো সম্মান নেই দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে ওষুধ আনার প্রক্রিয়া সমালোচনা করে বিএনপি আমলের এই মন্ত্রী বলেন তিনি মন্ত্রী থাকলে দশ ঘন্টার মধ্যে ওষুধ নিয়ে আসতেন এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে থাকারও সমালোচনা করেন তিনি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বয়স ও মুক্তিযুদ্ধে জিয়াউর রহমানের অবদানের কথা বিবেচনা করে খালেদাকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানান অলি আহম্মদ এছাড়া বলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে খালেদা জিয়ার সম্মান পেলেও নিজ দেশের লোকের কাছে তা পাচ্ছেন না অলি আহমদ অভিযোগ করেন জাতির পিতার সন্তান বলে যারা দাবি করেন তাদের কাছে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সম্মান নেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ডেঙ্গু সমস্যা সমাধান করার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়েছে শুধু ব্যর্থই হয়নি তার ডেঙ্গু নিয়ে যে ধরনের কথাবার্তা বলছেন এগুলো অত্যন্ত হতাশাজনক এবং ক্ষমার অযোগ্য রাজধানী ধানমন্ডি ল্যাবের হাসপাতালে ড্যাব নেতা ডাক্তার ফরহাদ হালিম ডোনারকে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি ফখরুল বলেন আমরা মনে করি যেভাবেই হোক ডেঙ্গু নিয়ে রাজনীতি না করে দ্রুত মানুষকে বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত দুর্ভাগ্যক্রমে সারা দেশে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়েছে আমরা লক্ষ্য করেছি ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন এবং সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চরম অবহেলায় ডেঙ্গু আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে দেশের চৌষট্টি জেলাতে ডেঙ্গু রোগ ছড়িয়ে গেছে এর বিস্তারটা রোধ করতে না পারলে ভয়াবহ রূপ ধারণ করবে ডেঙ্গুর যে বিস্তার ঘটেছে এটা প্রতিরোধ করার জন্য যে ওষুধ দরকার তা এখনো এসে পৌঁছায়নি এখন যেটা করা হচ্ছে এটা একেবারেই ইফেক্টিভ নয় চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো করা দরকার তা কিন্তু পুরোপুরিভাবে হচ্ছে না তিনি আরও বলেন আমরা মনে করি অবিলম্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জরুরি ভিত্তিতে এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা দরকার যুদ্ধাকালীন অবস্থার মতো করা দরকার এখন সময় খুব কম ইতিমধ্যে যা ছড়িয়ে পড়েছে এর জন্য প্রতিটি পরিবার এখন দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে ফখরুল বলেন সরকারের উচিত হবে আর কাল বিলম্ব না করে চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং সকলের সহযোগিতা নিয়ে ডেঙ্গু মোকাবিলায় কাজ করা উচিত